ஹாய் போன வீடியோவில் நம்ம ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் பற்றி பார்த்துருந்தோம் இல்லையா ஹார்ட் எப்படி செயல்படுது அதோட ரைட்னா என்ன லெஃப்ட்னா என்ன பல்முனரி ஆர்ட் என்ன என்ன பல்முனரி வெயின் என்ன தமனி சிறை இதை பற்றி எல்லாம் பார்த்துருந்தோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ரத்தம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் மேலும் போன வீடியோ பற்றின ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கருத்துக்களை எங்களோட ஃபேஸ்புக் பேஜில் காமராஜர் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் அதில் பதிவிடலாம் அப்படி இல்லைனாலும் எங்களோட ட்விட்டர் பேஜ் காமராஜர் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட் அதில் பதிவிடலாம் அப்படியே இல்லைன்னா யூடியூப்பில் நீங்கள் கீழே கமெண்ட்ஸாகவே கொடுக்கலாம் ஓகே இந்த வீடியோவில் நம்ம ரத்தம் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரத்தம் அப்படின்னா ரத்தத்தில் லிக்விட் பார்ட் இருக்குது சாலிட் பார்ட் இருக்குது திரவ பொருள் இருக்குது திண்ம பொருள் இருக்குது இப்போ இந்த லிக்விட் பார்ட் சாலிட் பார்ட் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஐம்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் வந்துட்டு திரவமாகவும் நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் திண்மமாகவும் இருக்குது இந்த ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் திரவமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதை தான் நம்ம பிளாஸ்மா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு மஞ்சள் நிறமுடைய ஒரு லிக்விடாக இருக்கும் எல்லோயிஸ் லிக்விட் அப்படின்னு அதை சொல்கிறோம் அதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லிக்விட் இல்லையா திரவம் நம்ம அதிக தண்ணி எடுத்து நம்ம எடுத்துக்கிற தண்ணி எல்லாமே கிட்டத்தட்ட அந்த பிளாஸ்மாவில் தான் போயிட்டு ஸ்டோர் ஆகுது அதாவது ஒரு நைன்டி பர்சன்ட்டுக்கு அதிகமாக ஒரு ஆவரேஜாக ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வந்துட்டு பிளாஸ்மா நீரால் ஆனது ஓகே அது இல்லாமல் அதில் ஹார்மோன்ஸ் இருக்குது என்ஏ ப்ளஸ் சிஏ ப்ளஸ் இது போன்ற அயான்ஸ் இருக்குது எலக்ட்ரோலைட்ஸ் இருக்குது இது எல்லாமே பிளாஸ்மாவில் இருக்குது ஓகே மீதி ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்குது இல்லையா அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் பிளட் செல்ஸ் சாலிட் பார்ட்டிகல் இருக்குது இல்லையா அது த்ரீ டைப்ஸாக இருக்குது என்னென்ன ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி பிளாட்டிலெட்ஸ் சிவப்பணுக்கள் வெள்ளையணுக்கள் ரத்த தட்டுக்கள் அப்படின்னு மூணு விதமாக அதை பிரிக்கிறோம் அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது ஆர்பிசி அப்படின்னா எரித்ரோசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் WBC அப்படின்னா லியூகோசைட்ஸ் பிளேட்டிலெட்ஸ் ரத்த தட்டுக்கள் அப்படின்னா த்ராம்போசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி இப்போ அந்த RBC அப்படின்னா என்ன அதை பற்றி பார்க்கலாம் RBC சிவப்பணுக்கள் எரித்ரோசைட்ஸ் அப்படின்னா அதோட வாழ்நாள் அதோட கவுண்ட் எவ்வளோ கவுண்டில் இருக்குது அதோட சில முக்கியமான வேலைகள் ஏதாவது இருக்கா அதுதான் நமக்கு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ் கவர் பண்ணக்கூடிய ஏரியா அந்த வகையில் பார்க்கும்போது ஆர்பிசியில் மிக முக்கியமாக நியூக்ளியஸ் இல்லை உட்கரு அற்ற செல்கள் ஆர்பிசி அதோட ஷேப் அதோட ஷேப் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பைக் ஆன் கேவ் பைக் ஆன் கேவ் அப்படின்னா இருபுறம் குழியான ஒரு தட்டை போன்ற ஒரு ஷேப் அதாவது இந்த பாப்பின்ஸ் சாக்லேட் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அது மாதிரியான ஒரு ஷேப்பில் தான் இந்த ஆர்பிசி இருக்கும் சரி அதோட லைஃப் ஸ்பேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது நாட்கள் வாழ்நாள் வந்துட்டு நூற்றி இருபது நாள் இருக்கும் அது மேல் ஆண்களுக்கு நூற்றி இருபது நாட்களும் பெண்களுக்கு நூற்றி பத்து நாட்களும் இருக்கும் அது போன்ற ஒரு கணிப்பு உண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட கவுண்ட் அஞ்சு மில்லியன் அஞ்சு மில்லியன் அப்படின்னா எவ்வளோ ரத்தத்தில் அப்படின்னா ஒரு மைக்ரோ லிட்டர் ரத்தத்தில் அஞ்சு மில்லியன் ஆர்பிசி சிவப்பணுக்கள் காணப்படும் அதோட சிறப்பான வேலைகள் முக்கியமான வேலைகள் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த ஹீமோக்ளோபின் கண்டென்ட்டு ஹீமோக்ளோபின் அப்படிங்கிறது ஹீம் அப்படிங்கிறது அயன் பார்ட் இந்த அயன் பிக்மெண்ட் தான் நமக்கு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ரத்தத்துக்கு சிவப்பு நிறத்தை கொடுக்குது சரி அதோட வேலை அப்படின்னா காற்று பரிமாற்றம் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆஃப் கேசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆக்சிஜனை நுரையீரலேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் உடம்போட மற்ற செல்களுக்கு கொடுக்குறதும் மற்ற செல்கள்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து நுரையீரல் கொடுக்குறது இந்த இரண்டு வேலையுமே செய்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீமோக்ளோபின் ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹீமோக்ளோபின் அயன் பிக்மெண்ட் அதுதான் ரத்தத்தோட சிவப்பு நிறத்துக்கு காரணமாக இருக்குது சரி இது உருவாகிற இடம் அப்படின்னு பார்த்தா போன் மேரோ எலும்பு மஞ்சை எலும்புகளுக்கு நடுவில் நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா எலும்பு மஞ்சை போன் மேரோ அப்படின்ட்டு அங்கே தான் இந்த ஆர்பிசி உருவாகுது இது இறந்து போகிற இடம் நூற்றி இருபது நாட்கள் தானே வாழுது அப்போ இறந்து போகணும் இல்லையா அது இறந்து போகிற இடம் அப்படின்னு பார்த்தா ஸ்ப்ளீன் மண்ணீரல் அப்படின்னு சொல்லும் இல்லையா அதுதான் அப்படி ஸ்ப்ளீன் இல்லை அப்படின்னா நம்ம லிவர் கல்லீரல் கொடுக்கலாம் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் ஸ்ப்ளீன் தான் கொடுக்கணும் சரி டபிள்யூபிசி டபிள்யூபிசி அப்படின்னு கேள்விப்பட்டாலே முதல்ல நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வர்றது வெள்ளை அணுக்கள் எதிர்ப்பு சக்தி நம்ம உடம்புக்கு எதிர்ப்பு சக்தி இம்யூனிட்டி கொடுக்குறது இந்த டபிள்யூபிசி தான் சரி இந்த டபிள்யூபிசி மட்டும்தான் இந்த மூணு பிளட் செல்ஸ்லேயே நியூக்ளியஸ் உடைய ஒரே ஒரு செல் இந்த டபிள்யூபிசி உட்கரு உடைய ஒரே செல் இந்த டபிள்யூபிசி தான் சரி அது இல்லாமல் இதோட லைஃப் ஸ்பேன் அப்படின்னா டூ டு த்ரீ வீக்ஸ் இரண்டிலிருந்து மூன்று வாரங்கள் அதாவது பனிரெண்டிலிருந்து இருபது நாட்கள் வரை இது வாழும் இதோட கவுண்ட் அப்படின்னு பார்த்துட்டோம்னா எட்டாயிரம் முதல் பத்தாயிரம் வரை இப்போது ஆர்பிசி அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா அஞ்சு மில்லியன் அதிக அளவில் இருக்கும் ஆனால் சைஸில் சின்னது டபிள்யூபிசி சோல்ஜர்ஸ் இல்லையா இம்யூனிட்டி கொடுக்கணும் அது சைஸில் பெருசு ஆனால் எண்ணிக்கையில் குறைவு எட்டாயிரம் முதல் பத்தாய
ஒரு பேஸ் தன்மையுடைய ஒரு காரத்தன்மையுடைய தான் நம்ம ரத்தம் சரி அந்த நியூட்ரலிட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுறது தான் இந்த நியூட்ரோஃபில்லோட வேலை ஈசனோஃபில் அப்படின்னா அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸை பார்த்துக்குவோம் அதாவது சப்போஸ் நமக்கு ஒரு ஃபாரின் பார்ட்டிகல் வந்துட்டு திடீர்னு மூக்குள்ள போகுது அப்படின்னா இமீடியட்டாக நம்ம வந்துட்டு ஸ்னீஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா தும்புறோம் அது மாதிரி பண்ணுறது மூலமாக அந்த ஃபாரின் பார்ட்டிகல் வெளியே கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுறோம் அது மாதிரியான ஒரு அலர்ஜி ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் செய்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈசோஃபில் இந்த பேசோஃபிலோட வேலை இந்த பேசோஃபிலோட வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெப்பரின் அப்படின்னு ஒரு கண்டென்ட்டு அதுக்குள்ளே வச்சுருக்கும் அந்த ஹெப்பரின் வந்துட்டு பிளட் வெசல்ஸில் ரத்த நாணங்களில் மஸ்ட் செல் அப்படின்னு ஒரு குறிப்பான ஒரு ம செல்ஸ் மூலமாக சுரக்கப்படுது அதோட வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரத்த நாணத்துக்குள்ளே பிளட் வெசல்ஸ்க்குள்ளே பிளட்டு உறையாமல் காக்க வேண்டியது இந்த ஹெப்பரினோட வேலை அது இல்லாமல் ஏ கிரானோசைட்ஸில் ரெண்டு டைப் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா லிம்போசைட்ஸ் மோனோசைட்ஸ் அப்படின்ட்டு இந்த லிம்போசைட் அப்படிங்கிறது தான் இருக்கிறதுலே பெரிய செல்லு அதில் பி செல் டி செல்னு ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று பாக்டீரியா வலிக்கும் இன்னொன்று வைரஸ் அளிக்கும் இந்த மாதிரியான டைப்ஸ் கொண்டது தான் இந்த டபிள்யூ பி சி ஓகே இது ரத்த தட்டுக்கள் பிளேட்டிலெட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் இல்லையா அந்த ரத்த தட்டுக்களோட வேலை அப்படின்னாவே ரத்தத்தை உரைய வைக்கிறது இதுவும் உட்கரு அற்றது நியூக்ளியஸ் அல்லாதது உட்கரு அற்றது ஓகே இது ரத்தம் உறைதலில் செயல்படுது உதவுது இப்போ ரத்தம் உறைதலில் உதவுது அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எவ்வளோ நேரத்தில் ரத்தம் உறையணும் ஒரு ஆவரேஜ் அடல்ட்டுக்கு ஒரு சராசரி மனிதனுக்கு எவ்வளோ நேரத்தில் ரத்தம் உறையணும் அப்படின்னா குறைஞ்சபட்சம் மூணு நிமிடத்துக்குள்ளே உறையணும் சரி அதோட கவுண்ட் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா ஒன்று புள்ளி அஞ்சு டு மூணு லட்சம் வரை இந்த டெங்கு ஃபீவர் வந்தப்போல்லாம் நம்ம அதிகமாக இந்த கவுண்ட்டை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்போம்னு நினைக்கிறேன் ஒன்றரை லட்சத்துலேருந்து நாலரை லட்சம் வரைக்கும் இருக்கலாம் பட் நம்ம எடுத்துக்கிறது ஒன்றரை லட்சத்துலேருந்து மூணு லட்சம் வரைக்கும் இருக்கலாம் ஒரு சராசரி மனிதனுக்கு சரி இதோட கவுண்ட் குறையும் போது தான் நம்ம டெங்குவோட சிம்டம்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஓகே அது இல்லாமல் இதோட லைஃப் ஸ்பேன் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா எட்டு டு ஒன்பது நாட்கள் எட்டிலிருந்து ஒன்பது நாட்கள் எயிட் டு நைன் டேஸ் வந்துட்டு இதோட லைஃப் ஸ்பேன் கிளாட்டிங் மெக்கானிசம் இது எப்படி ரத்தத்தை உரைய வைக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளட் வெசல்ஸ் இன்ஜூர் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு பிளேட்லெட்ஸ் எல்லாம் வரும் வந்துட்டு த்ராம்போகைனேஸ் அப்படின்னு ஒரு என்சைமை சுரக்குது அந்த என்சைம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ப்ரோத்ராம்பின் மேலே ஆக்ட் ஆகிட்டு த்ராம்பினா மாற்றுது இந்த ப்ரோத்ராம்பின் எங்கேருந்து வந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ப்ரோத்ராம்பின் ஆல்ரெடி பிளட்டில் இருக்கணும் அப்போ அந்த ப்ரோத்ராம்பினை யாரோ ஒருத்தர் உற்பத்தி பண்ணியிருக்கணும் இல்லையா அப்படி உற்பத்தி பண்ணுறவர் தான் லிவர் லிவரு வைட்டமின் கேவோட உதவினால ப்ரோத்ராம்பினை செக்ரீட் பண்ணி பிளட்டில் வச்சுருக்கோம் திடீர்னு எதுனா ஒரு காயம் ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்னா பிளேட்லெட்ஸ் செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய இந்த என்சைமான த்ராம்போ கைனஸு இந்த ப்ரோத்ராம்பின் மேலே ஆக்ட் ஆகிட்டு த்ராம்பினா மாற்றிடும் சரி இப்போ அடிக்கடி இந்த பிளேட்லெட்ஸ்லேருந்து நம்ம எதிர்பார்க்குற கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா விச் விட்டமின் டிஃபிஷியன்சி வந்துட்டு பிளட் கிளாட்டை குறைக்குது அப்படின்ட்டு அந்த விட்டமின் என்ன அப்படின்னா வைட்டமின் கே வைட்டமின் கே வந்துட்டு குறைபாடாக இருந்தது அப்படின்னா ரத்தம் சீக்கிரம் உரையாது ஏன் அப்படின்னா லிவர் வைட்டமின் கேவோட உதவினால தான் ப்ரோத்ராம்பினை த்ராம்பினா மாற்றுது ஓகே இந்த திராம்பினோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைப்ரினோஜனை ஃபைப்ரினாக மாற்றும் இந்த ஃபைப்ரினோஜன் அப்படிங்கிறது ஒரு சாலிபிள் ரத்தத்தில் கரைஞ்சிருக்கும் ஃபைப்ரின் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்சாலிபிள் பார்ட்டிகல் கரையாமல் இருக்கும் இந்த ஃபைப்ரின் ஒரு ஸ்டிக்கி லேயரை ஃபார்ம் ஆகிட்டு எல்லா ரத்த செல்களும் ஒன்னோட ஒன்று ஒட்ட ஆரம்பிக்கும் திராம்பின் போயிட்டு ஃபைப்ரினோஜின ஃபைப்ரினை மாற்றணுன்னு எல்லா ரத்த செல்களும் ஒன்னோட ஒன்று ஒட்ட ஆரம்பிக்கும் அப்படி ஒட்டுறது தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா பிளட் கிளாட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு வெப்லைக் ஸ்ட்ரக்சராக ஒன்னோட ஒன்று சேரும் மேலும் ரத்தம் வந்துட்டு உடம்புலேருந்து கசியாமல் அது தடுக்கும் அதை தான் நம்ம பிளட் கிளாட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே எங்களோட அடுத்த வீடியோவில் பிளட் குரூப் ஆன்டிஜென்னா என்ன ஆன்டிபாடினா என்ன எந்த ஆன்டிஜன் இருந்தால் எந்த பிளட் குரூப்பு ஈவன் நம்ம ஏ பாசிட்டிவ் ஏ நெகட்டிவ் அப்படின்லாம் கேள்விப்படுறோம் இல்லையா அப்படின்னா என்ன அதை கண்டுபிடிச்சது யார் அது ரிலேட்டடான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறோம் உங்களோட கருத்துக்களை நீங்கள் எங்களோட ஃபேஸ்புக் பேஜ்லேயோ அல்லது ட்விட்டர் பேஜ்லேயோ இல்லை யூடியூப்பில் கமெண்ட்ஸ் ஆகோ தெரிவிக்கலாம் மேலும் உங்களுக்கு வேறு எதுனா ஒரு டாபிக் சயின்ஸில் ஈவன் சிபிஎஸ்சி சிலபஸ்க்கும் கூட டிஎன்பிசி ஆர்ஆர்பி இது மாதிரியான எக்ஸாமுக்கு படிக்கிறவங்க வேறு எதுனா ஒரு டாப்பிக்கை பர்டிகுலராக நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா எங்களோட யூடியூப் பேஜ்லேயே கமெண்ட்டாக கொடுங்க அப்படி இல்லைனா எங்களோட ஃபேஸ்புக் அல்லது ட்விட்டர் பக்கத்தில் உங்களோட இன்ஃபர்மேஷனை எங்கள் கூட ஷேர் பண்